。别看红豆小小一颗不起眼，在台湾啊可以买个红豆饼来解馋，在日本呢可以吃到小叮当。这一讲小叮当，大家知道我的年纪了啊！哆啦 A 梦的最爱红豆铜锣烧。在韩国呢，冬至会来一碗红豆粥暖身，就连夏天，囡老喜欢出去外面拉拉手啊，两只脚被蚊子叮的，昂叽叽，都称之为红豆冰，昂到冰了。红豆在我们的生活中就是这么无所不在，连皮肤上面都可以看到红豆冰。胡大哥开讲喽！我是你的老朋友胡医师，跟大家报告一个好消息，我有 IG 跟 Podcast 频道了，欢迎大家订阅哦。红豆粒小便，消水肿，祛湿瘦身。许多女生抱怨啊，说上半身啊明明是很瘦，可是怎么腰以下却是感觉到肉肉的，那双腿都觉得肿肿的，怎么办？不只是美眉们，帅哥呢也经常是这样，长期把水果呀、沙拉呀当正餐，然后呢还喝一个手摇杯饮料啊之类的，使得血液循环不良，新陈代谢就变差了。那这样子身体里面的这个水湿呢就开始重了，水分就。滞留在下半身，结果女生的话呢，子宫虚寒啦、啊，容易让她不好怀孕，要注意哦。红豆薏仁汤利水消肿，薏仁还可以使人皮肤白皙。有这样子一段记载，《本草备药》里头说，红豆他讲赤小豆啊，赤小豆性下行，就是它的性子是往下走的，性下行通小肠利小便。其实这个地方啊，很多人都会想，通小肠怎么会利小便呢？其实是这样，中医把小肠跟膀胱常常是一起讲的，有的时候讲小肠就是在讲膀胱啊，所以通小肠它就可以利小便。红豆薏仁汤就是红豆大薏仁，红豆大概一百公克，大薏仁两百公克，你把它给分别泡软了以后，然后呢泡差不多四个小时，或者甚至于半天，加水呢把它高出这个材料一倍，放在电锅里头去煮，跳起来以后焖十五分钟，再加一点点黑糖啊或者冰糖啊，这都可以。老婆呀在生理周期那个时候啊，常常都会心情不好，先生呢可以买红豆汤给老婆喝，当然你也可以煮哈、啊，而且可以加一点点姜片还有。红枣、红糖不但能够消除下半身的水肿，还能够暖小腹，让在生理周期的时候，所谓的生理期乖乖来，清除子宫里面的血块，老婆越来越美丽。但因为红豆利尿、利大便，所以建议不可以。量的喝或者天天喝，尤其是你们家的媳妇儿啊或者岁末啊正在怀孕，不能大量喝红豆水哦，会有流产的危险。那个薏仁也一样，就是不能吃啊，吃了可能会流产。古人的智慧啊，红豆可以利小肠，可以利水，所以呢，古人的智慧说鲤鱼红豆汤可以消水肿。这个红豆呢，跟鲤鱼一起煮汤来吃，能够消水肿。可以这样子，准备红豆五十公克，鲤鱼一条，把红豆洗干净，跟鲤鱼一起放到锅子里头，加适量的清水，还有生姜，清炖到红豆熟烂了，再加一点调味料就可以了。这就是红豆鲤鱼汤，有清热解毒、利水消肿的作用，并且呢。适用于各种的水肿，例如我们现在很多人啊，因为某些个原因，例如说癌症啊什么去化疗，对不对？化疗之后可能有水肿，这个都有效。红豆还有防便秘的作用。红豆含膳食纤维很多，这是现代人所说的，可以促进消化，而且可以促进肠道的蠕动，可以润肠通便，可改善便秘。肠胃炎的时候也可以吃红豆汤来止泻。有这么样一个讲法，他说啊，泻利脚气。先讲一下什么叫脚气哈、啊。脚气就是我们现代人所说的缺乏维他命 B1 造成的一种病，叫脚气。泻利还有脚气，他说都可以用袋子来装着吃小豆，也就是红豆啊。然后呢，脚一直在上面踩一踩啊，朝夕践踏之就可以好。这个地方来想的话呢，就是红豆可能它里头含的 vitamin B1 特别的多，而直接脚踩就已经把这 V B1 就这个被你的脚所吸收了，并且这泻利也是差不多。为什么呢？因为红豆能够泻小便，可以利小便。我所知道的是这样的哈，中医古时候的讲法，他说啊。前阴利，后阴不利。前阴不利，后阴利，什么意思呢？就是说，小便多的时候呢，大便就可以止住了。同样的，翻过来，前面的这个小便要是停止了，大便就会多。所以吃小豆，它因为让你小便多的话呢，大便就可以止住了，这就是治泻力的作用。
红豆可以养心，这些行为啊正在伤你的心，像是过度运动啊、过度出汗呐、啊、不能够及时的补充水分啊，使身体过度疲劳、气虚不足，就会伤心。假日的时候，有人啊喜欢摊平了，躺在床上或者沙发上来追剧、吹冷气，一整天下来啊，几乎久躺不动，也会造成气虚、伤心。喜乐过度也会伤心。五谷养五脏。红豆就是心之骨，你知道中医很好玩哦。他说啊，青赤黄白黑，也就是五色啊，五色对应五行，对应五行的什么？木火土金水。而红色就是跟火有关，而火呢跟心有关，所以呢，红豆就是心之骨，绿豆就是肝之骨，黄豆就是脾之骨，白米就是肺之骨，黑豆就是肾之骨，就这样子啊。也就是青赤黄白黑五种豆类或者五种谷类，它就是跟五脏是相。硬的，你是真的把红豆称之为心之骨，强调红豆养心这样子的功效。红豆呢，能够清心火，也能够补心血。红豆饭养心食疗的，煮饭的时候啊，锅子里头有米，然后再加一点点红豆，煮成这个红豆饭，清心养血。吃红豆要小心，吃太多红豆容易胀气，因为不管怎么样，它里头的蛋白质还是比米谷类还要多一点啊，所以红豆吃多了容易胀气。而且呢，假如说肠胃不适的人，就要少吃一点。孕妇。不能大量的吃，痛风的人也是一样，喝红豆水就好，不要吃红豆。红豆水怎么做呢？其实是这样的，把红豆啊放在锅子里头煮的时候，只要看到它那个红豆。一个一个爆开了，就喝那个水就好，因为那样子的水呢是最利尿的。早晨的时候吃粥养生，齐和尚啊，在这个《本草纲目》里头啊记载说，齐和尚说，山里的和尚啊，天一刚刚亮的时候吃一碗粥，就说对身体非常好。假如说不吃的话呢，一天下来会觉得五脏六腑都觉得很燥渴。为什么呢？因为粥能够畅胃气，顺畅这个胃气，能够生津液。所以呢，这个齐和尚就说。劝人啊，每天都可以吃粥，这是养生之道。红豆粥怎么做？就红豆半杯，紫米四分之一杯，白米四分之一杯，用水差不多四到五杯，或者更多一点，加一点点冰糖一起煮。这个红豆粥，因为里头有紫米跟白米，对不对？那把红的这些都放到电子锅里头，你假如说预约一个时间，说是明天早上什么时候它煮好，那这样子的话呢，起床你就可以吃一个热腾腾的幸福红豆粥，这样子使你在冬天的早上那么。冷的环境之下，嘿，喝了以后真棒啊！平常呢就多吃一点红豆、小米、地瓜粥，热热的喝，能够安神暖胃，还能够帮助你入眠好睡。因为这个粥呢有温和滋补的效果。如果你经常需要熬夜工作，也可以吃一碗红豆、小米、地瓜粥，不会增加肠胃的负担。红豆、小米、地瓜粥，我现在讲的是四人份的啊。那材料呢就是红豆一百五十公克，小米八十公克，地瓜三条啊。三小条啊，大约就是四百公克左右。老姜两片，盐一点点，水呢一千八百 CC。气候不稳定的时候啊，一下热一下冷，皮肤就会脱屑，痒到不行，甚至于呢，痘痘长满脸。别担心，介绍你厨房里就有最好的药，可以帮你轻松解决这些困扰。《本草备药》里头说，赤小豆，也就是红豆啊，可以敷一切疮疽。它怎么做呢？它是用鸡子白调末来菇汁，什么意思？就是拿那个鸡蛋清啊，然后呢调这个红豆的末啊，敷在那个有肿疮疡的地方。庸居就是现在。在所说的那种烂疮，有的时候呢，甚至于有一种叫做乳疮的啊，它都算是痈疽类的。你看，用这样子去调呃去擦了这种痈疮之类的哈，你其实就可以不必擦任何的类固醇。我还记得我以前在读这个内分泌学的时候啊，我们在教科书里头都提到 ，acne 就是这个青春痘啊，你都可以用类固醇来治疗。那我当时我们在在读书的时候，并不知道类固醇的作用是什么，后来才慢慢的了解，原来类固醇是让它减少发炎的。为什么减少发炎？是让你的免疫变小。变得不那么强，所以呢就可以治这个病。其实这并不是很好的作用，对不对？反而免疫变低了嘛，是不是？假如说把这些都煮汁，就是煮成汤，可以洗小儿黄烂疮，不过三度。什么意思呢？就是说啊，把它给煮成汁来洗小孩子的黄烂疮，就是有点像我们现在讲的水肿。这个水肿呢烂了，烂了的时候就流很多的水，或者是还有一种情况就是过敏疮，你把它抠烂了。
、流水这种情况呢，都叫做黄烂疮。那他拿这个东西来洗小孩子的那种黄烂疮，不过三度就是三次就好，是真犬所说的。哎，很好玩啊、哦！长期躺在床上的人，容易有那种叫褥疮的。那你试试看，古人的智慧。红豆具有调经通乳的作用，对月经不调啊、哺乳期的妈妈奶汁不够啊，或者不通啊、母奶很少啊这样的，吃点红豆汤都能够改善。这里跟大家讲一个 bonus， 就是我们在中医学上啊，假如说你觉得生了小孩以后那个奶水不通，那你怎么办呢？就是用个猪蹄，买那个猪脚尖啊，或者猪蹄尖买一副，一副就是两只啊，然后呢加四物汤，加木通，加王不留行。不过这个木通，你记住，你去药房买的时候，你一定买川木通，不要买其他的啊，不要随便乱买那个木通。假如说买到别的，说不定就有问题啊。就川木通，就是四川产的木通，猪蹄。四物汤、木通、王不留行，这样子呢？古人说服用以后可以乃至长留，这是非常好的。红豆能够止渴解酒，这是《本草备药》里头所说的。而《本草纲目》里头说，红豆主之解酒病，也就是红豆它的作用就可以解酒。其实啊，只要是利尿都可以解酒。古时候有一个方子叫做葛花解醒汤，它就是帮助消化、利尿，然后呢就可以解酒，就这么简单啊。咱们来看，红豆能快速解酒，可以在喝酒以后喝一点红豆汤，能够快速解酒，并且呢避免酒精的毒素对人的。伤害。假如你的先生啊，常常要应酬喝酒回来的话呢，那你就可以煮一个红豆汤来照顾他的身体，让他能够解了酒，第二天还能够顺顺当当的去上班。今天的内容就说到这里，喜欢我的节目吗？如果喜欢，请记得按订阅，并且加小铃铛。另外呢，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 的频道。谢谢大家，拜拜。